ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മെയിലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇന്ന് മുതൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കീമില് പ്രീസർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പോകണം കീം എക്സാം കാണും അതിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില് മാത്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ആണ് ഓക്കെ എന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണോ പത്തൊമ്പത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണോന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി തോന്നി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം മോഡലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കുറെ ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം ഓക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കും ഷുഗർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാൻ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുമ്മാ ആൻസർ പറഞ്ഞല്ല പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിച്ച് അത് എങ്ങനെ വന്നു ആ മോഡലിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും ആ ലെവൽ നിങ്ങളെ എന്താണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇടും കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് ചുമ്മാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കീമിന്റെ മാത്സ് വീഡിയോസ് കഴിയുന്നതും ഡെയിലി ഡെയിലി തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ നോക്കിയോ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഓക്കെ ദ വേലി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ബോർഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വേലി ഓഫ് ടു കോസ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഐ സൈൻ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഐ സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ വേല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബോർഡിൽ കണ്ടല്ലോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻസ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഈ എൻട്രൻസിന്റെ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസറിൽ എത്താം ദെൻ പിന്നെ അടുത്ത മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്താം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ആൻസർ ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തവന്മാർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് 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 പോയി ഫൈനൽ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതിൽ തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ തരുന്ന ആൻസറിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നിങ്ങളെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൂട്ടിയേ പറ്റൂ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പോളാർ ഫോം നിങ്ങൾ ഉണ്ട് കോമൺ ഫോമിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് പോളാർ എക്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചു നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഫോമിൽ ഏതാ
ഇവിടെ അപ്പൊ എത്ര കോസ് ഈ റൈസ് ടു ഐ സെവന്റി ഫൈവ് അല്ലെ സെവന്റി ഫൈവ് ഐ എന്ന് എഴുതും കേട്ടോ ആ കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ ഐസ് ഇൻറ്റു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഈ റൈസ് ടു ഐ ഇൻറ്റു ആരാണ് തേർട്ടി ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ടു ബൈ പോയിന്റ് ടു നോക്കി കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ടെൻ നമുക്കത് അറിയണ്ടാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ടു ബൈ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇറ്റ്സ് ടു ബൈ ടെൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടെൻ ഇ റൈസ് ടു ഐ സെവന്റി ഫൈവ് ഇത് നേരെ മോളിക്കറമ്പം ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സംശയമില്ല ഡിഗ്രി ആണ് അത് കിട്ടോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ന്യൂമറോട്ട് കയറുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു മനസ്സിലായി ടെൻ നേരെ മോളിക്കാറ് സെവന്റി ഫൈവും തേർട്ടി എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി തിരിച്ചെഴുതുക ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇതാരാണ് cos 45 degree plus i sin 45 degree മനസ്സിലായി ഓ 10 into cos 45 cos 5 by 4 എത്രയാ 1 by root 2 അപ്പ cos 45 ന്റെ വാല്യൂ 1 by root 2 plus sin 45 എന്തിനാണ് 1 by root 2 അപ്പ i 1 by root 2 ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയോ നോക്കാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഇത് ഈ ആൻസർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഈ ആൻസർ ഉണ്ടോ 1 by അല്ല ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നാൽ വലിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് ടു ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തു അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ പ്ലസ് ഐ ടെന്നിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ടെന്നിന് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ ഇനി ഈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാടാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ പ്ലസ് ഐ ഈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആപ്പ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ അതുണ്ടോ നോക്കാം ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ല നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലേ ആൻസർ ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇതുവരെ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഇറ്റ്സ് ഡി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻ ബി ആ ആൻസർ ഇത് കിട്ടിയോ കേട്ടോ ഞാൻ ആൻസർ ഇതില്ല ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ആൻസർ ഡി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡി മനസ്സിലായി സംഗതി സിമ്പിൾ ആണിത് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കാം ഇവൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ റൈസ് ടു ഐ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഈ റൈസ് ടു ഐ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാ ഇല്ല ഇവിടെ കിടത്തി വാല്യൂ കൊടുത്തു പോയി ബാക്കി വെട്ടി വെട്ടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെക്ക ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ നോട്ട് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് കിട്ടിയ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറിച്ചിടുക നോട്ട് എന്താണ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയോ ആർ ഇ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആര് വരുന്നോ അത് ഈ ഐയുടെ കൂടെ വരും മനസ്സിലായി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ ഇവിടത്തെ കോവിഷ്യൻ അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇത് പഠിച്ചു വെക്ക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോലി നോക്കിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് ദി കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈസ് സെറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഐ മൈനസ് വൺ ദെൻ ഇസ് സെറ്റ് ഈസ് ഇസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ബോർഡിലെ ആ ഇസ് സെറ്റിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇസ് സെറ്റ് ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ വൺ ബൈ ഐ മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗ് ഇസ് സെറ്റ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐയുടെ സൈൻ മാറ്റുക അപ്പൊ ആരാണ് എ മൈനസ് ഐ ബി ഓക്കെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് ഇസ്സെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആരാണ് എ മൈനസ് ഐ ബി ഇനി എ മൈനസ് ഐ ബി ആണ് ഇസ്സെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആരാണ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഈ ഐയുടെ അവിടെ സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റിയതാണ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം
എന്റെ കോഞ്ച് വരുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക മോളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളതിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കണം കേട്ടോ ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷനിലും ഇതേ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റിനാ കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷനാ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ കിടക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഐ മൈനസ് വൺ മോളില് ഐ പ്ലസ് വൺ ഐ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മോളിൽ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഐ പ്ലസ് വൺ ഐ പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുടാ ഇവിടെ ഐ മോളിലപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് വൺ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ മൈ അപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വൺ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വിച്ച് മീൻസ് ഇസ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോമൺ എടുത്തു ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു ഇതാണ് ഇസ് ബാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇസ് ബാർ ആണോ അല്ല പിന്നെന്താണ് ഇസ് ബാർ ഇതിപ്പോ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇത് വന്നാ സെയിം ആ ഓക്കെ അവന്റെയും കോൺ ഇസ് ബാറിന്റെയും ഞാൻ എന്ത് എടുത്തു കോൺജിക്കേറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ അതാരാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഐ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ അതില് ഐയുടെ സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റ അപ്പൊ ആര് വരൂടാ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് വൺ മീൻസ് വൺ മൈനസ് ഐ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഇസ് ബാറിന്റെ വീണ്ടും കോൺജിക്കേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആരെ ഇട്ട് ഇസ് ഇസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കോൺജിറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ആരെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ചെയ്ത് എഴുതാൻ എന്ത് വരൂടാ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഐ ഇത് ആൻസറിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻസറിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ടേംസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഇവനെ തന്നെ ഇവന്റെ ഇല്ല സൈൻ മാറ്റി മോളിലും താഴെ കോൺജിറ്റ് ഉണ്ട് മോളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ മൈനസ് ഐ അല്ലേ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറത്തില്ലല്ലോ വേറെ ഒന്ന് സൈനോ അല്ല ടേംസോ ഒന്നും മാറത്തില്ല മോളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ വെളിയിലും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഐ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വെളിയിലുണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസും പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി മുകളില് ഒരു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി മുകളില് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസിന്റെ കോൺജിക്കേറ്റ് വീണ്ടും കോൺജിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് മീൻസ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോടാ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് കുഞ്ഞു ട്രിക്കേ ഉള്ളൂ എന്താണ് തന്നിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐയുടെ ടേം അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മതി ഇത് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റെ നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കണോടാ വീണ്ടും കോൺജിക്കറ്റ് എടുക്കണം മനസ്സിലായി ഇവന്റെ കോൺജിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു പക്ഷെ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഐ വരുന്ന ടേം ആണുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് വൺ മൈനസ് ഐ അത് ഡൗട്ട് ഇല്ല തിരിച്ചെന്നല്ല തിരിച്ച് ചെയ്യുക ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി മോളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ഐയുടെ സൈഡിൽ മാറ്റി വൺ പ്ലസ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോളിലും താഴെ പറ്റില്ല ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയാൽ പഴയതല്ലേ അപ്പൊ ചില ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നടത്തിയാൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇതിലോട്ട് പോയത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്യൂ ബ്രൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റിന ക്യൂ ബ്രൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം പഠിച്ച ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന